ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എസ് എം ആൻഡ് എഫ് എച്ച് പി സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമയിലെ എസ് എം ആൻഡ് എഫ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെയും ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിനെ പറ്റിയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറാണ് അഥവാ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ കറങ്ങില്ല നമുക്കറിയാം മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ആർമേച്ചറും മറ്റൊരു ഫീൽഡുമാണ് ഒരു ജനറേറ്ററാണെങ്കിലും മോട്ടറാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന പാർട്ടാണ് അത് സ്റ്റേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്ററാണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് റോട്ടറാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉള്ളിൽ വന്നത് റോട്ടറാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ആ റോട്ടറിൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റർ ആകുന്ന ആർമേച്ചറിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഉള്ളിൽ റോട്ടറിൽ അഥവാ ആ ഫീൽഡ് പോളിൽ മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെയിം കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ റെഫർ ചെയ്യുക ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സിംഗ്രണസ് ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോസ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച വരികൾ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് 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 ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ച വരികൾ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രീഫായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വായിക്കുക വെൻ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടു ദി ആർമേച്ചർ ഓർ സ്റ്റേറ്റർ ആർ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക സപ്ലൈ കൊടുത്തത് കാണുക ഇടതുവശത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് പുറത്തുള്ള ആ റൗണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ എൻ എസ് 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 എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു വൃത്തം രണ്ട് ചേർന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ അഥവാ സ്റ്റേറ്റർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തും സൗത്
നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ ടു പോളിൽ മുകളിൽ എൻ എസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ എസ് എസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ റോട്ടർ അഥവാ ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റോട്ടറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നോർത്തും ഈ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ താഴെ നോക്കൂ താഴെ സൗത്തും സൗത്തും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെയും ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് അഥവാ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡാണ് നമ്മുടെ ഇത് എ സി ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ തൊട്ടടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതാണ് ഫിഗർ ടു കാണിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ടു പോളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോർ ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നേരത്തെ ഇവർ ഇത് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് തിരിയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഒരേ പൊളാരിറ്റി ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് പോകാൻ നിന്നിരുന്ന ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ പോകാൻ നിൽക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മുകളിലുള്ള ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിന് പകരം സൗത്ത് പോളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൗത്ത് പോളിന് പകരം നോർത്ത് പോളും വന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നോർത്തും സൗത്തും ആണ് നോർത്തും സൗത്തും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അട്രാക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിന്നിരുന്ന സാധനം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്ത് സൗത്തും നോർത്തും ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ നേരത്തെ റിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകാൻ നിന്നിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ അട്രാക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അട്രാക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് സൈക്കിളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടും വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമ്മുടെ ഈ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോട്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവാ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഓസിലേഷൻസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇനേർഷ്യ കാരണം ഇതിന് അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് റോട്ടർ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും റോട്ടർ അനങ്ങൂല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിങ് ത്രീ ഫൈവ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഇതേപോലെ സൗത്തും നോർത്തും ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സൗത്തും നോർത്തും ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവരിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കറങ്ങിക്കോളും ശരിയല്ലേ അല്ലേ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവരങ്ങനെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ റോട്ടറിന് എക്സൈറ്റേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ റോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ചെയ്താൽ എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് റോട്ടർ ഈ കാണുന്ന ഉള്ളിലുള്ള സംഭവമാണ് റോട്ടർ ഈ റോട്ടറിന് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ നോർത്തും സൗത്തും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ നോർത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ സൗത്ത് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അതിൽ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പോൾ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാറ്ററിയോ ജനറേറ്റർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുക ആ സോറി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കുക ഈ കേസ് എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് നമ്മൾ ഇല്ല അതേപോലെ ഇവിടെ സൗത്തും ഇല്ല ഇതിനെന്ത് ചെയ്തു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോർത്തും സൗത്തും അതിലില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നോർത്തും ഈ സൗത്ത് ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കണ സ്പീഡാണ് എൻ എസ് ഈ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ നോർത്ത് പോൾ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കണസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്കണ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് എന്താണ് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ആണ് സിങ്കണ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള എൻ എസും ഇവിടെയുള്ള എസ് എസും ഇത് മാറി ഈ എസ് എസ് മുകളിലേക്ക് വന്നു എൻ എസ് താഴേക്ക് വന്നു വീണ്ടും അത് മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും അത് കറങ്ങുന്ന ആ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിങ്കണ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സിങ്കണ സ്പീഡിൽ ആ ഒരു സിങ്കണ സ്പീഡിൽ നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയുക നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒഴിവാക്കിയ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഈ റോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റോട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഈ റോട്ടറിനെയും എന്ത് ചെയ്യും കറക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് സിങ്കണ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റോട്ടറിനെയും നമ്മൾ കറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം മോട്ടറിൻ്റെ പണി എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു മോട്ടർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ തള്ളി വിടുന്നു തള്ളി വിടുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാതെയാണ് സൗത്തും നോർത്തും പോകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത റോട്ടറാണ് കറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിങ്ങനെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഈ റോട്ടറും ഒരേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നോർത്തും സൗത്തൊക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് സൗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റോട്ടറിൽ ഏത് പോൾ ഉണ്ടാക്കണം നോർത്ത് പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ രീതിയിൽ വേണം എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇവിടെ നോർത്ത് പോളാണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ റോട്ടർ ഏത് കൊടുക്കണം സൗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഇനി അത് നോർത്തും സൗത്തും ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പോയിക്കോളും കാരണം എന്താ അത് രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഈ റോട്ടറും ഇതും ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരേ സ്പീഡിലായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് കറക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു കറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്കണസ് മോട്ടറിനെ ആ ഒരു പേര് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിങ്കണസ് മോട്ടോറിനെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സിങ്കണസ് മോട്ടോറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റോട്ടറിനെ റോട്ടറിനെ സിങ്കണസ് സ്പീഡിൽ കറക്കുന്നുണ്ട് ആർ എം എഫ് ഓൾറെഡി സിങ്കണസ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നു ഈ റോട്ടറിനെ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിങ്കണ സ്പീഡിൽ കറക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ടൈം എന്തായിട്ട് മാറും സിങ്കണ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു റോട്ടറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോർ സിങ്കണസ് മോ സിങ്കണ ടു സ്റ്റാർട്ട് സിങ്കണസ് മോട്ടോർ ഇറ്റ്സ് റോട്ടർ ഈസ് സ്പീഡ് ടു സിങ്കണസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സൈറ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ ദ റോട്ടർ ഓഫ് ദ സിങ്കണസ് മോട്ടോർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് സിങ്കണസ് സ്പീഡ് ഓൾ ദി ടൈം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് സിങ്കണസ് മോ പിന്നെ സിങ്കണസ് മോട്ടോറിനെ സിങ്കണസ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോട്ടർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിങ്കണ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇറ്റ്സ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദി സിങ്കണ സ്പീഡ് ഓർ വിത്ത് ദ സിങ്കണ സ്പീഡ് അതാണ് അതിനുള്ള റീസൺ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടോർ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു മോട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ റോട്ടറിനെ സിങ്കണ സ്പീഡിൽ കറക്കുകയും പിന്നീട് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തേത് ബൈ യൂസിങ് എ ഡി സി മോട്ടോർ എന്തിനാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റോട്ടറിനെ കറക്കുന്നു സിങ്കണ സ്പീഡിൽ കറക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടോർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡി സി മോട്ടോർ മേക്ക് ദ ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടോർ അറ്റ് സിങ്കണസ് സ്പീഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പോലെ ആക്കുക ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടോറിൻ്റെ സിങ്കണസ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ പാകത്തിലാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ ഏത് സ്പീഡിൽ കറങ്ങും ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് കറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നാമത്തെ മെത്തേഡായി അതാ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡി സി മോട്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ബൈ എസ് ബൈ യൂസിങ് എ സി മോട്ടർ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കറക്കണം ഈ റോട്ടറിനെ സിങ്കണ സ്പീഡിൽ കറക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി മോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രം ബൈ യൂസിങ് എ സി മോട്ടർ എന്നുള്ള മെത്തേഡായി അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം എ സി മോട്ടറിനെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ത്രീ ഫേസ് സിങ്കണസ് മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സിങ്കണ സ്പീഡിൽ കറക്കുന്നു ആ കറക്കിയതിന് ശേഷം എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടുക്കുന്ന എ സി മോട്ടറിനെ നമ്മൾ പോണി മോട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അത് മാത്രമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡാമ്പർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ടു പോൾ റോട്ടറാണ് കാണിച്ചത് ഇവിടെ ഫോർ പോൾ റോട്ടറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ വൈൻഡിങ്ങും കൂടുതലായിട്ട് കാണാം ആ പോൾ ഷൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പോൾ ഷൂവിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതാണ് പോൾ ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ പോൾ ഷൂ ഇത് പോൾ കോർ ഓക്കെ ആ പോൾ ഷൂവിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും അത് മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകളാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച ചാലുകളാണ് ഡക്റ്റുകളാണ് അതിൽ എന്ത് ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ
ആ ഡാമ്പർ ബൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പോൾ ഷൂവിൻ്റെ താഴെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡുകളിൽ എൻഡ് റിങ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ത്രീ ഫേസ് കുരൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പോലെ ആക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ